नमस्कार विद्यार्थी मित्र परिवर्तन कॉम्पिटेटिव फोरम एडिटोरियल सीरीज मे मैं अभिजीत राठौर तुम मनपूर्वक स्वागत करते आज तारीख पंचवीस डिसेंबर वन बाय वन पैया समरी जाऊन घे प्रयत्न करू आज कुछले कुछ एडिटोरियल अपने अभ्यासक्रम दृष्टि अतिशय महत्व है बरबर सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल जीएसटी मे जे लास्ट थर्टी वन जीएसटी काउंसिल बैठक चेंजेस संबंधित है आर्टिकल ओपिनियन बेस है ज्यादा समझ लगे कि गवर्नमेंट अजु जीएसटी जे दर जीएसटी मे कुछ वस्तु अजु स्थिर नहीं कि अजु ठाम नहीं है ओपिनियन बेस आर्टिकल है काम नहीं है तरह विद्यार्थी मित्रों हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल तुम्हारा महत्व कि सीरिया मधुन अमेरिके ने अपने आर्मी अपने ट्रूप्स वापर से घोषणा की पार्श्वी पर डिफेन्स सेक्रेटरी जो राजीनामा दिला जागे जो नवीन डिफेन्स सेक्रेटरी आलाषय आर्टिकल है और सेम आर्टिकल विद्यार्थी मित्रों सेम आर्टिकल हा अपने सका मध्य सुधा आ अमेरिके की माघार इतर पत्त्या ओके ये बेसिक इतना अपन जाऊन देने का प्रयत्न करू ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन तुम्हारा नमूद करू इच्छित कि सीरियन इश्यू वो अमेरिके मन जे सीरिया मन सैन्य माघार पठले अपन काल सत्र सविस्तरपने चर्चा के लिए एक बार अपन इतना रिकॉर्ड करू जो विद्यार्थी आज पैलदा बढ़त है बीरिया मधे बशर अल अशद च गवर्नमेंट होता बरबर हे राजशाही गवर्नमेंट होता और हे राजशाही गवर्नमेंट जाऊन इतने लोकशाही मनु बशर अल अशद या विरोधा मे इत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की हि निर्मित विरोधा मे बशर अल अशद या विरोधा मे पर तो प्रॉब्लम हा जा कि हा कॉन्फ्लिक्ट सुरू आता सीरिया मे इलामिक स्टेट का आक्रमण बरबर हे जे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स होता बशर अल अशद या विरोध में नंबर दोन इलामिक स्टेट ऐसी विरोध लड़ने ये भाग जा या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स मदद करना यूएस ने अपने सैन्य पठले बरबर परंतु यूएस ने अपने सैन्य पठवीन आता कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने निवणुकी एक निवणुकी कैम्पेन मे एक घोषणा के लिए होती तीजे का अमेरिके जे जिथे जिथे अपने सैन्य है तिथु सैन्य हे पर बोलने कारण संबंध नौत कि जे कैम्पेन का बेस होता तो होता अमेरिका फर्स्ट कि अमेरिका फॉर अमेरिकनिजम कि मैं आखिर टेक्निकल भाषे में जर बोलते मटल तो अमेरिके आधी के जेवड़े का राष्ट्राध्यक्ष होते धोरण टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन धोरण है टू प्रमोट नैशनाइजेशन लक्षा टेवाच कि जागतिकरण राष्ट्रीयकरण एकमे विरोधी संकल्पना है मनु लक्षा टेवाच कि अमेरिकन राष्ट्रवादला प्रमोट करना डोनाल्ड ट्रम्प ने का सीरिया मधुन ट्रूप बाहर करना की घोषणा के लिए परिणाम का हो जस ट्रूप बाहर तिथे इलामिक स्टेट जे है सक्रिय हो इतने जो टाइटल है अमेरिके की माघार इतर पत्त्यार अर्थ हा हो बरबर एक डिटेल मे मैं घेला है इधर रिविजन करना हाच मजा उद्देश्य होता यान विद्यार्थी मित्रों जो नेक्स्ट आर्टिकल है तो नेक्स्ट आर्टिकल मे ये तुम्हारा महत्व कई दिवस आधी सर्विल सन्दर्भ में अपने होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन प्रसिद्ध के विषय आर्टिकल है एकदम डिटेल मे जाऊन घे प्रयत्न हा करून हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल इतने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापन करना विषय है कि गवर्नमेंट ली पावर है कि जुडिशियल सर्विस स्थापन करू शकता ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है वाचने की गरज नहीं फिर एवं जाए गरजे कि भारत में अखिल भारतीय सेवा हे को निर्माण करू शको वो राज्यसभा की भूमिका का है ओके हा जो आर्टिकल है हा चीन का ग्रोथ विषय है कि चालीस वर्ष जाए चीन की ग्रोथ हि कॉन्स्टंट है बरबर विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा एक गोष्ट मैं संगू इच्छित कि चाइना ग्रोथ च कारण जर आप व्याख्यात करते मटल तो नंबर एक लक्षा टेवाच पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरबर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कारण लक्ष्य एक पक्ष पद्धति बरबर जो साम्यवादी दल इतना उबा रहो निवक मे जिंको तो, नंबर तीन लक्ष्य कि चाइना ने एकदम सीस्टमेटिकली अपना ग्रोथ ग्रोथ स्ट्रक्चर बनवे कस एक सत्तर मे चीन ने अपनी इकोनॉमी ओपन के लिए एक नव्वदे चीन ने लक्ष्य ठेवा इंडस्ट्री स्थापन कर सुरुआत के लिए दो हजार अक्रा मे चीन हा इंडिया यूएस आशियान व इतर संघटना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लक्षा साइलन ग्रोथ हि चीन की चालीस वर्ष है हा आर्टिकल है मैं मजे इनपुट देखने तुम्हारा समझने का थोड़ा प्रयत्न के लिए विद्यार्थी मित्रों हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल अतिशय महत्व है तो मे नोटा विषय बरबर एक वेरी वेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल अपन डिटेल मे जाऊन घेना हा प्रयत्न करू ओके आता वन बाय वन आर्टिकल अपन चर्चे आनो सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों अपन जो आर्टिकल चर्चे आना आहो तो आर्टिकल सर्विल विषय आता बहुत सर्वप्रथम या आर्टिकल हे बैकग्राउंड का है तो बैकग्राउंड ये है तो अपने यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मे केन्द्रीय गृह मंत्रालय का का ही दिवस आधी दह एजेंसी ज्यादा कहीं ऑथोराइज एजेंसी है तना हा अधिकार दिला कि तुम्हें कि तुम्हें भारत में जे व्यक्ति कॉल वर मे एखाद व्यक्ति व्यक्ति के कॉल रेकॉर्ड कि व्यक्ति च कॉलिंग डाटा ये तुम्हें लक्षा सर्विल्स लू शकता सर्विल्स का अर्थ का हो तो पैलदा जाऊ 
सर्विलन्स का अर्थ होतो की एखादी व्यक्ती किंवा दोन व्यक्ती जर फोनवर बोलत असेल बरोबर तर हे फोनवर काय बोलत आहे याविषयी करेक्ट ट्रॅप करणे किंवा याविषयी लक्षात ठेवायचं माहिती जाणून घेणे म्हणजे सर्विलन्स बरोबर आणि यासाठी होम मिनिस्ट्रीने दहा एजन्सीला इथं अपॉइंटमेंट केलेलं आहे आता बघा हा जो सर्विलन्स हा जो मुद्दा आहे हा मुद्दा तुम्हाला माहिती असेल भारतीय संविधानाच्या कलम एकोणीसच्या हा विरोधी आहे बरोबर बघा एक गोष्ट की कलम एकोणीस मध्ये लक्षात ठेवायचं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यामध्ये दिला गेला आहे आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मध्ये लक्षात ठेवायचा फोनवर बोलण्याचा हा अधिकार येतो तर हा म्हणतो आर्टिकल हे कलम एकोणीस चं उल्लंघन आहे पण एक गोष्ट तुम्हाला इथं नमूद करावी वाटते की भारतीय सदनाचा कलम एकोणीस जे आपल्याला दिला आहे हे आपल्याला अनलिमिटेड नाही आहे तर हे आपल्याला लिमिटेड आहे म्हणजे लक्षात ठेवायचं नॅशनल सिक्युरिटी किंवा सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून गव्हर्नमेंट या आपल्या कॉलिंगवर हे सर्व्हिलन्स लावू शकते परंतु इथं हा लेखक काय म्हणतो की या दहा एजन्सीला सर्व्हिलन्स लावण्याचा अधिकार कावर दिला कारण की ऑलरेडी आपल्याकडे सर्व्हिलन्स विषयी काही काही व्यवस्था किंवा व्यवस्था या ऑलरेडी आहे त्या व्यवस्था म्हणजे कुठल्या तर भारताजवळ तुम्हाला माहिती असेल की आय टी ऍक्ट हा दोन हजार आहे ज्याला दोन हजार पाच मध्ये अमेंडमेंट करण्यात आलं नंबर एक नंबर दोन भारतामध्ये लक्षात ठेवायचं की टेलिग्राफ ऍक्ट करेक्ट अठराशे पंच्याऐंशी चा ऑलरेडी काम करतो हे असताना या दहा एजन्सीला हे नव्याने अपॉइंटमेंट का बरं केलं कारण यामुळे लक्षात ठेवायचं काय होईल तर सरकारचा व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये करेक्ट हस्तक्षेप वाढेल त्यामुळे कलम एकवीस आणि कलम एकोणीस च हे दोन्ही बाजून उल्लंघन होऊ शकते त्यामुळे आर्टिकल काय करतो किंवा लेखक काय करतो तर हे जे सर्व्हिलन्सचा इश्यू संदर्भात गव्हर्नमेंटने उपाययोजना केली त्याला पूर्णपणे लक्षात ठेवायचं रिजेक्ट करतो बरोबर विद्यार्थी मित्रो तुम्हाला या आर्टिकल मधून ओपिनियन घ्यायचं नाही आहे तर तुम्हाला या आर्टिकल मधून काय घ्यायचं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला घ्यायचं आहे की भारतीय संविधानचं जे कलम एकोणीस आहे या कलम एकोणीस मध्ये तुम्हाला बोलण्याचा म्हणजे एक्सप्रेशनचा अधिकार दिलाय की काय कलम एकोणीस हे सर्व्हिलन्सला विरोध करते बघा बेसिकली कलम एकोणीस मध्ये बोलण्याचा हक्क आहे परंतु परंतु नॅशनल सिक्युरिटीच्या दृष्टीनं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हाला या सर्व्हिलन्स या, या बोलण्याविषयी सर्व्हिलन्स लावू शकते म्हणजे ही आपली लक्षात ठेवायचा मर्यादा आहे बरोबर पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की जर राष्ट्रीय त्याच्या दृष्टीनं तुम्हाला एखाद्याचे कॉल डिटेल हे काढायचे असेल किंवा रेकॉर्डिंग हे काढायचं असेल तर तुम्हाला माहिती असेल जॉईंट सेक्रेटरीच्या करेक्ट ना तुम्ही सही निश्चित ऐकू शकता तर कुठल्याही व्यक्तीचे कॉल डिटेल काढू शकता परंतु त्याला एक व्हॅलिड रिझन एक व्हॅलिड कारण देणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे पहिलं बरोबर आणि त्यानंतर तुम्हाला एक जाणून घेणं आहे आय टी ऍक्ट विद्यार्थी मित्रो हा ऍक्ट आपल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये पेपर टू मध्ये पॉलिटी मध्ये सुद्धा आपल्याला अभ्यासक्रमाला आहे त्यामुळे म्हणून एकंदरीत हा आर्टिकल काय करतो त्याला रिजेक्ट करतो पूर्णपणे आता यानंतर विद्यार्थी मित्रो जो नेक्स्ट आर्टिकल आहे तो नेक्स्ट आर्टिकल म्हणजे तो म्हणजे नोटा नन ऑफ द अब व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल आहे एकदम बेसिक आणि एकदम बॅक टू बॅक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू की आर्टिकलचं हे म्हणणं आहे काय आता बघा विद्यार्थी मित्रो की सर्वप्रथम हा जो नोटा आहे हा नोटा आला कसा तर बघा एक जी गोष्ट मी आता तुम्हाला म्हणजे इथं नमूद करत आहोत थोडं जरा विशेष करून लक्ष द्यायचा प्रयत्न करा आता बघा आपल्या भारतामध्ये निवडणुकीविषयी जो कायदा चालतो त्याला म्हणतात लोकप्रतिनिधी कायदा नाईनटीन फिफ्टी वन बरोबर म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की भारतामध्ये पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह नाईनटीन फिफ्टी वन चालतो या नाईनटीन फिफ्टी वन च जे सेक्शन फोर्टी नाईन आहे हे फोर्टी नाईन काय म्हणते बरोबर बघा लोकप्रतिनिधी कायदा एकोणीसशे एकावन्नचं सेक्शन फोर्टी नाईन हे काय म्हणते की एखाद्या व्यक्तीला सॉरी प्रत्येक व्यक्तीला वोटिंगचा अधिकार आहे बरोबर त्याविषयी व्यवस्था यामध्ये करण्यात आली आहे जर एखादी व्यक्ती मतदानासाठी हा मतदान केंद्रावर म्हणजे बूथवर गेला बूथवर गेल्यानंतर त्याने एंट्री केली सही मारली सगळी गोष्ट आलं पण जेव्हा त्याला मतदानाची वेळ आली जर त्यानं म्हटलं की मला कोणालाही मतदान करायचं नाही आहे यापैकी मला कुठलाही उमेदवार हा योग्य वाटत नाही तर तेव्हा लक्षात ठेवायचं संबंधित बूथ ऑफिसर किंवा प्रिसायडिंग ऑफिसर हा लक्षात ठेवायचा त्या व्यक्तीला एक फॉर्म देईल आणि हे फॉर्म दिल्यानंतर हा व्यक्ती तो फॉर्म भरेल आणि यामध्ये नमूद करेल की मला मतदान करायचं नाही आहे किंवा मला यापैकी कुठलाही योग्य उमेदवार हा योग्य वाटत नाही ही व्यवस्था ऑलरेडी भारतामध्ये होती परंतु बघा या व्यवस्थेमध्ये प्रॉब्लेम काय तुम्हाला माहीत असेल की भारतामध्ये गुप्त मतदान पद्धती आहे परंतु या प्रकारचा फॉर्म भरून हे गुप्त मतदान पद्धतीचं उल्लंघन होते त्यामुळे म्हणून काय झालं पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टरी या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आणि त्यांनी असं म्हटलं की हे जे व्यवस्था आहे ही व्यवस्था गुप्त मतदान पद्धतीचं उल्लंघन करते त्यामुळे म्हणून सुप्रीम कोर्टाने काय केलं ही व्यवस्था कॅन्सल करून या जागी नवीन व्यवस्था आणली आणि ती व्यवस्था म्हणजे नॉफ दबाव म्हणजे नोटा बरोबर विद्यार्थी मित्र तुम्हाला बॅकग्राऊंड कळलं असेल की नॉन ऑफ दबाऊ हे आलं कसं म्हणजे मी
आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा जो निर्णय आला हा निर्णय आला आपला बघा डेट लक्षात ठेवाय सत्तावीस सप्टेंबर दोन हजार तेरा आणि त्यानंतर लक्षात ठेवायचा नोटाचा वापर हा व्हायला काय झाली सुरू नोटाचा वापर व्हायला सुरुवात झाली बघा एक डेट सत्तावीस सप्टेंबर दोन आणि इथं लक्षात ठेवायचं आणखी एक डेट महत्वाची आहे ती म्हणजे एकवीस ऑगस्ट दोन बघा या दिवशी लक्षात ठेवायचं सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं की तो म्हटलं की राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये नोटाचा वापर करता येणार नाही बरोबर म्हणजे जिथं अप्रत्यक्ष निवडणूक होते तिथे नोटाचा वापर करता येत नाही बरोबर यासंबंधी हा निर्णय होता एकवीस ऑगस्ट त्यानंतर सत्तावीस सप्टेंबर दोन हजार तेराला बरोबर आता बघा हा आर्टिकल म्हणतो काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा हा आर्टिकल काय म्हणतो की सर्वोच्च न्यायालयानं नोटाची व्यवस्था आणली बरोबर मान्य अतिशय स्वागतार्थ व्यवस्था आहे अतिशय व्यवस्था आहे म्हणजे आपल्या इथे हे निवडणूक सुधारण्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं पाऊल आहे निवडणूक सुधारणा हा आपल्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे पण हा आर्टिकल काय म्हणतो किंवा हा लेखक काय म्हणतो की नोटा व्यवस्थेअंतर्गत एक काय की समजा एकूण शंभर मतदार असतील आणि शंभर पैकी जर समजा सत्तर लोकांनी नोटाचा वापर केला बरोबर आणि इतर लक्षात ठेवायचं तीस लोकांनी मतदान केलं तीस पैकी समजा सर्वाधिक मतदान म्हणजे सोळा तर ज्याला सोळा मतं मिळेल तो जिंकून येईल म्हणजे शंभर पैकी ज्याला सोळा मतं मिळेल तो लक्षात ठेवायचं इथं हा जिंकून येईल बरोबर आणि हा आर्टिकल म्हणतो हे लोकशाही तत्वाच्या पूर्णपणे विरोधी आहे त्यामुळे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी या केसमध्ये जो नोटाचा निर्णय दिला होता तो आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे तो म्हणतो की नोटाचा निर्णय हा जो दिला होता हा निर्णय दिला होता सुप्रीम कोर्टानं तो म्हणजे की निवडणुकीच्या रिफॉर्म विषयी बरोबर परंतु याचा अर्थ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने हा वेगळा समजला तर हा काय म्हणतो तर नुकतंच काही राज्याने काही राज्य म्हणजे लक्षात ठेवायचं तुला माहित असेल आपल्या महाराष्ट्र राज्याने या नोटा संदर्भात एक याचिका दाखल केली नंबर एक म्हणजे आपलं महाराष्ट्र नंबर दोन म्हणजे हरियाणा या दोन राज्याने काय केलं तर या नोटाविषयी स्वतंत्रपणे आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये थोडं फेरबदल केलं त्यापैकी पहिल्यांदा बघा महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये काय केलं की एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एखाद्या वॉर्डमध्ये किंवा एरियामध्ये जर समजा पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक जर समजा नोटाचा वापर झाला असेल तर तिथं लक्षात ठेवायचं फेर निवडणूक होईल किंवा फेर मतदान होईल ही व्यवस्था कोणी केली महाराष्ट्राने पण परंतु बघा या महाराष्ट्राच्या या व्यवस्थेवर हा लेखक टीका करतो तो काय म्हणतो की पन्नास नोटाचा वापर केला त्यामुळे फेर मतदान होईल हे मान्य परंतु मला सांगा यामध्ये जे उमेदवार ऑलरेडी होते तेच उमेदवार पुन्हा उभे राहील ना त्यामुळे म्हणून काय करतो की ही व्यवस्था ही पूर्णपणे ट्रान्सपरंट नाहीये बरं म्हणजे हा काय म्हणतो की महाराष्ट्राने ही व्यवस्था हरियाणाच्या धर्तीवर आणायला पाहिजे होती हरियाणाने काय केलं हीच व्यवस्था आणली परंतु जर पन्नास टक्क्याच्या वर नोटाचा वापर झाला तर जे उमेदवार या आधी उभे होते ते उमेदवार पुन्हा उभे राहणार नाही असं हरियाणामध्ये आहे असं महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे त्यामुळे हा टिकल काय करतो या गोष्टीवर आपलं ओपिनियन देतो की एखाद्या मतदारसंघामध्ये जर पन्नास टक्क्याच्या वर नोटाचा वापर झाला असेल तर तिथं फेर निवडणूक घ्या पण फेर निवडणूक घेत असताना तुम्ही जे उमेदवार आधी उभे होते त्यांना पुन्हा मतदानामध्ये उभे राहण्याचा हा अधिकार देऊ नका बरोबर त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्मच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं हे पाऊल असेल बघा विद्यार्थी मित्रो यामध्ये तुम्हाला नोटा च बॅकग्राऊंड हे काय आहे आपण सविस्तरपणे घेण्याचा प्रयत्न केला बरोबर बघा पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अॅक्ट करेक्ट नाईन्टीन फिफ्टी वन सेक्शन फोर्टी नाईन हे बरोबर लक्षात असू द्या की यामध्ये लक्षात ठेवायचं तुम्हाला मतदान केंद्रावर गेल्यावर राईट टू करेक्ट न म्हणजे मतदान केंद्रावर गेल्यावर तुम्हाला मतदान मतदान न करण्याचा हा अधिकार होता बरोबर त्यामुळे म्हणून एकंदरीत आता हा जो आर्टिकल म्हणतो हा आर्टिकल काय म्हणतो की तुम्हाला मतदान न करण्याचा हा अधिकार आहे पण तुम्हाला राईट टू रिजेक्टचा हा अधिकार नाही आहे बरोबर त्यामुळे म्हणून एकंदरीत या नोटामध्ये बदल करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे या आर्टिकलमध्ये म्हटलं गेलेलं आहे त्यामुळे म्हणून एकंदरीत विद्यार्थी मित्र हे आजचे हिंदूचे हे आर्टिकल होते आणि हिंदूच्या आर्टिकलमध्ये एक आर्टिकल आपण बघितला होता हा सकाळचा आर्टिकल पण जो सिरिया संदर्भातला आहे हा आर्टिकल आणि हिंदू मधला जो आपला विद्यार्थी मित्र हा जो आर्टिकल होता हा आर्टिकल दोन्ही काय हे पूर्णपणे हे कॉमन आर्टिकल आहे ते बरोबर या प्रकारे आजचे आपले हे हिंदू मधले आर्टिकल्स होते विद्यार्थी मित्रो धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद